في الجامعات نتيجة ان السعودية ما كانتش بتدخل الطلاب الفلسطينيين هناك اشتروا ارض بنوا مبنى فرشوا القنصلية الفلسطينية في جدة هم اللي أسسوها هم اللي فرشوها بالكامل فبنحكي عن جالية قوية أيضا هذه الجالية محتاجة تعرف بعض في الشرابط تجمعهم محتاجين نضع أمامهم سلسلة من الفرص وبالتالي قد تجد ناس مهتمة لكن مش عارفة إيش تعمل ما فيش عندها خيوط ترابط مع الوطن وبالتالي ترابطها عائلي أكثر منه يعني عمل هذا مجهود يعني مجهود مطلوب ما ينطبق على السعودية ينطبق على معظم الدول العربية تحديدا كيف نجيب هذه الجالية؟ أنا أعتقد مش مسؤولية شركة، أنا كشركة استفدت أنا استفدت من هذه الجالية نتيجة علاقاتي اللي أنا صنعتها مع ناس ما كنت بعرفها، ولكن ما زلت شفتهم. إحنا محتاجين مبادئ، محتاجين نبعث جهود، محتاجين مظلة توحد هؤلاء الناس، محتاجين شفافية في التعامل، ما يكونش هو خايف يتعرض لعملية نصب، يكون في أمان، يكون في قانون بيحميه وبيحمي استرداد المال، هذه الأمور محتاجينها. وانا من 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 واقع اللي انا بشوفه احنا في غزه لن يستطيع جسم لحاله ان يقوم بهذا الشيء ولن يستطيع احد ان ينجح الا ما يتكاتف الجميع وانا بأول اولهم هو القطاع الحكومي القطاع الحكومي يجب ان ينظر الى نفسه على انه مقدم خدمه تماما زي سويت كلاب واذا كانت الكواليتي تبعت الخدمه اللي بتقدم مش مناسبه عليه ان يحسنها جزء من هذه الخدمة هو بناء أرضية مناسبة للمستثمرين وللشركات ولرواد الأعمال وللأفراد أنه يقدروا يصلوا إلى هذه الأسواق بميزة تنافسية عن الهنود على سبيل المثال مش لازم نترك هذا العبء بالكامل بس على الشركات غير كيف الأمريكان بنزل ناس من الكونغرس على أحد العواصم العربية عشان يجبروا الحكومة توقع كونتراك مع شركة أي بي أم أو شركة أو شركة خاصة أمريكية. إحنا عندنا فيش الكلام هذا موجود، لحالنا بنقوم بالدور من الألف إلى الياء. هذا عبء أكثر من العبء الملقى على أي قطاع خاص في أي مكان في العالم. حتى الشركة الأمريكية وإن كانت شركة صغيرة لو بدها تعمل أوت سورسينج في بنجالور في الهند لو تعرضت إلى حادث نصب أو تعرضت إلى مشكلة أو تعرضت إلى كذا القانون الأمريكي بيحميهم مهما كان حجمهم، إحنا فيش عندنا الكلام هذا. هذا محتاجين إذا كان في فرص استثمارية حيطلع بالطبيعي والسليقة الانكوبيترز حتشتغل الستارت ابس حيلاقوا سبورت حيلاقوا دعم الشركات حتلاقي شغل حيصير في عندك اكسس انك تتحرك يجب عقليتنا تخرج من مفهوم الاغاثة إلى مفهوم التنمية على المستوى الخاص وعلى المستوى العام سواء كان حكومي أو غير حكومي أنا خرجت شوي على الرصد في عندي هنا اقتراح لهذا الأمر ليش احنا من نجمع هؤلاء الستيك هولدرز وبالتعاون مع بعض المستثمرين الخارجيين ونعمل ستيرنج كوميتيز صغيره تقود الى تاسيس جسم ما يشتغل فقط على تشبيع الجاليه الفلسطينيه في الخارج انه يكون في بوابه ما يقدر يوصلوها يشوفوا ليش الفرص المتاحه للاستثمار في فلسطين. ايش المهارات او التاهيل المطلوب عمله سواء كان على مستوى الخريجين على مستوى الشركات على مستوى الافراد على مستوى القوانين ايش التأهيل المطلوب؟ واقع خبرتهم، يعني احنا مهما تحدثنا حنضل نتكلم حالنا، لكن لو سمحنا بخبراتنا الخارج حتضيف لنا ايش المفروض نعمل. والتوصيات اللي تطلع من هذه الستيرنج كوميتي يوم عن يوم حتى لو لم يستجب لها جميعا، يوم عن يوم حتبني حجر فوق حجر لعين على الاقل نلحق بما حولنا من بلاد. شكرا. يعني الكونكلوجن انه هو في الاساس انه لازم يكون في تأهيل مطلوب للاستثمار في البداية هي نقطة الحكومة يعني هيك هيك نقدر إلى حد ما نفهم منه لأنه في النهاية القطاع الخاص القطاع آه بيطلع قديش بيحط مصاري وقديش بيطلع منه مصاري بيطلع من الاهتمام والوقت تأكيد أنا كلام أتذكر في أول مرة عملنا حطينا نشارك في جايكس يعني للأسف آه كان في 2000 الحكي هذا توجهنا الحكومة توجهنا البنك التنمية الإسلامي توجهنا لكل الدنيا أن احنا حابين نعمل معرض لفلسطين، حابين نعمل شيء من هذا. في النهاية ما لناش فند مرة وضطرنا نعمله قطاع خاص، هذا بحط عبء كبير جدا يعني أنت في النهاية قطاع خاص ما بتقدرش أنك أنت تحط قوانين طبعا لسه موضوع قوانين تطبيق قانون إنسان بس ما بتقدرش أنت تدرب وتغير مناهج وتجيب ناس وفوق كل هذا استثمار هذا استثمار طويل الأمد مش حيجيب لك دخل أنك أنت تقدر تعمله وغير هيك أنك أنت بعد هيك تعينهم الناس هذول وتشتري أجهزة وتقدر تستثمر البزنس تبعك. من الاشياء اللي كمان بدك تجيب انفستمنت منها غير يكون في ارضيه خاصه بالقوانين 
لازم يكون زي ده الكل اجمع انه لازم يكون في هيومن ريسورسز واضحه تقدر تستفيد منها يعني انت جاي تشتغل في مجال هو راس ماله الوحيد هو الطاقات البشريه والقدرات البشريه انا باعتقادي يعني انه هذه الاشياء اللي برضه احنا المفروض نستشهد هذه ونعطيها ونوصي فيها بشكل قوي وان شاء الله يكون في لها صدى ايجابي ما بعرفش اذا في حدا من الجمهور حاب يسال اي اسئله ثانيه ضايع عندك كم سؤال للمحاضرين اذا في حدا ثاني موجود حاب يسال اي سؤال بنسكر السيشن بتاعت الجمهور نسال المحاضرين تبعنا كونكلود مرة ثانية مداخلة بسيطة بس دائما في المؤتمرات اللي زي هيك بتكون في فرص للبداية للناس اللي هم خريجين او تعاقدات مع شركات احنا الان مش شايفين جانب في رام الله بس بدنا توضيح لو بسيط ووين الفرص اللي انا ممكن عن نفسي او عن الناس اللي هم ممكن يكونوا موظفين جدد او اصحاب مشاريع جديدة يستفيدوا من هذا المؤتمر اليوم، وين الاستفاده؟ للناس اللي ما عندهمش وظائف، اللي عندهم مهارات، اللي عندهم افكار، ورجال الاعمال موجودين، والحكومه موجوده، ويعني كل سنه بتتكررش غير مره واحده في السنه، فيا ريت حد يفيدنا من الحكومه، شكرا. أنا كنت بتوقع إجابة إجابتين لسؤالين من جلسة اليوم. أول واحدة إحنا إيش بدنا؟ يعني انفستمنتس وين؟ بستارت أبس، بالشركات الموجودة، بالأديوكيشن سيكتور، وين الانفستمنتس اللي إحنا بدنا إياها؟ وهل في عندنا جواب لهذا السؤال قبل ما ندور على انفستمنتس؟ ثاني سؤال نحكي كثير عن أوت سورسينج بس مش عارفة هل لأنه هذا الموضوع اللي إحنا عندنا خبرة فيه وعارفين فيه وايش في اذر مودلز لانفستمنتس احنا بنطلع لها وبنقبلها لانه في كثير مودلز من انفستمنتس في كثير من البزنس مان هذا يمكن ما يقبلوها اصلا. فبعرفش اذا في احد بيقدر يجاوبني على السؤالين هدول شكرا. السيشن السيشن اليوم هي ديسكشن سيشن مع ناس كان لهم خبرة في استثمار في فلسطين استثمروا في عندنا رجال أعمال أخذوا كان عندهم الجرأة إن هم بيشتغلوا في المجال التقليدي إنهم يروحوا للأي تي في عندنا ناس استثمروا وكان قصص نجاح في عندنا ناس من الخارج كمان برضه قصص نجاح يعني إحنا في النهاية اليوم كنا بنحاول نوصل في الديسكشن إنه هل في مناخ في الكونكلوجن بنحاول نوصل له هل في مناخ من الاستثمار في فلسطين أو إيش نقدر نسوي رقم اثنين الاوت سورسنج كاحد خلينا نقول اسهل الطرق للاستثمار في المجال يعني في النهايه احنا بنسمع انه جوجل استثمرت في ريسيرش تك سنتر في اسرائيل بمليارات، بنسمع انه اي بي فتحت ار ان دي سنتر في الهند بمليارات، في هذه مناخ هذه الدول قطعتها كثير جدا، بس لو رجعنا لاصل الحكايه حنلاقي انه الدول هذه كلها هيتها بدات الفلبين والهند وارمندا بدات ككول سنترز صغيره لشركات امريكيه، بدات ك ديفلوبرز بسطاء بيكتبوا كودز لشركات امريكيه، مايكروسوفت اول ما فتحت كانت تطلب بعض البروجرامرز في الهند، اليوم صارت بارت اوف اي تي هاوس صارت تشتغل بالاستثمار. النقطة الثانية والأساسية انه احنا في النهاية هذا مش مش اوبن داي يعني للتوظيف انه القضية احنا مش يعني مش مجال انه هو تقديم افكار هو في النهاية احنا بنحاول نعمل ديسكشن نثري النقاش بناس من الخارج يفوت لنا تجربتنا العملية الناس الموجودين نحاول نشخص انه في عندنا مشكله حقيقيه، احنا في عندنا المشكله ومشكله واضحه انه ما فيش حدا الاستثمار اللي من الخارج مش شبه معدوم في الداخل، ما فيش حدا سمعنا عن مستثمر اجنبي اجى فتح مثلا بروجرامينج كمباني في غزه او او ما شابه، ما سمعناش انه في شركات اجنبيه اجى طلبت بعض المهارات الموجوده، احنا بنحاول نحط ايدينا على الخلل الموجود هذا. هذا اللي كنا بنحاول نوصل فيه في السيشن اليوم. أنا بعتقد إنه في بعض النقاط إيجابية كثيرة جدا من حكاك كان، بعتقد إنه في كونكلوجنز واضحة، في ضوء تقصير، بنحاول إن إحنا نوجدها، بنحاول إن إحنا قدر الإمكان كبيتا قد إيش شغل وما بكونش عارف شغله، في دول تانية ما بتديش الإجازة لممارسة المحاسبة أو للهندسة إلا بعد سنتين خبرة ومرمطة، وبعد هيك بيعملوا له اختبار عملي، وإذا كان بيجتاز الاختبار هذا بينزل إلى سوق العمل. 
فيمكن هذا هو اللي تسبب في انه مهندسين البرمجه في فجوه ما بينهم وما بين سوق الطلب العالمي، يمكن السوق المحلي البرمجه كافيه له، لكن لازم يكون في مواكبه لما هو مطلوب في الخارج، لانه الاوتسورسنج هو الوسيله الوحيده للتصدير بشكل عام، لانه ما فيش صادرات من غزه، وبالنسبه للاي تي للاي تي هو هو المنفذ الوحيد للتصدير و الاستفادة يعني على غرار الهند، الهند ايش بتعمل؟ الهند بتستفيد انه مستوى المعيشة عندهم منخفض جدا، مستوى المعيشة في امريكا مرتفع جدا، وبالتالي وكأنه بيصدر جهد بشري من الهند، احنا برضه مستوى المعيشة متواضع عندنا، وبالتالي هناك فرص كثيرة في استثمار والاستفادة من طاقات الشبابية والخريجين اللي أصبحوا بالآلاف لكي يكون هناك تصدير لجهدهم عبر البرمجه وغير البرمجه. فانا بوصي بانه يكون في جهه تاهل سواء المحاسب او المبرمج او المتخصص في مجال التكنولوجيا المعلومات انه يكون جاهز للعمل او لتقديم خدمه مواكبه لما هو مطلوب في الخارج. الحاجة الثانية بأكد على اللي تفضلوا فيه الإخوان وتفضل فيه الحضور يجب أن يكون هناك جسم راعي لاستراتيجية كيف نصبح من العناوين المهمة في الأوتسورسين على غرار ماليزيا والهند وغيره هذا هذه المهمة هي مهمة كبيرة وليست مهمة فردية وإنما مهمة جماعية تبدأ من الحكومة ولا زل شكرا. أنا في عندي عدة محاور رقم واحد مسألة التأهيل والتنمية الكوادر البشرية في فلسطين يجب أن تخرج هذه الجهة الراعية عن مبدأ التجاري وتقول أنا محتاج يكون في عندي على سبيل المثال رؤية واضحة إنه في بعد ثلاث سنوات لازم يكون عندي في المجال الفلاني على الأقل ألف متخصص. هذه الرؤية لازم توضع وعندنا في كل وزارة أعتقد في وحدة للتنمية البشرية وفي عندنا وزارة العمل وفي عندنا وزارة التخطيط لكن عمليا ما بنشوفش رؤية عامة وشاملة تقول أنا محتاج إيش أكون بعد ثلاث سنوات كسوق عمل في مختلف التخصصات هذه نقطة النقطة الأخرى في عندنا قانون استثمار فلسطين نحن بس نتكلم عن الاستثمار في قطاع الأي سي تي لو أنا بدي أعمل مصنع بسكويت باخد إعفاء استثماري مباشرة لو بدي اعمل مصنع لتدوير النفايات الصلبه او النفايات غير الصلبه باخذ اعفاء استثماري مباشره، لو انا بدي اعمل استثمار في الاي سي تي فانا غير مشمول بهذا القرار. فعن اي استثمار بس نتكلم، احنا محتاجين رؤيه او اعاده النظر في تشجيع الاستثمار الموجه، لانه اذا بنتكلم عن الاي سي تي فاحنا بنتكلم عن التصدير اللي بيدر العائد الى المكان وبيحيي، لكن بنتكلم عن صناعه استهلاكيه نعطيها استثمار فاحنا بنضلنا نلف في دوام مغلقه في الدار. فالكونكلوجن الثاني هو إعادة النظر في القطاعات الهامة اللي المفروض نركز عليها كفلسطين، إيش اللي المفروض تكون تصبغ لوننا إحنا كمنطقة في المستقبل، إيش المفروض نكون مصدرين؟ هذه نقطة. النقطة الثالثة أحد عناصر القوة الرئيسية بالنسبة لنا إحنا في العالم هي الجالات الفلسطينية في الخارج، يجب الجلوس روياً والتفكير كيف ممكن نجمعهم، كيف ممكن نستفيد منهم، كيف ممكن يفيدوا بعضهم كمان في داخل اماكنهم نتيجه هذا التجميع والمبادره حتكون منا احنا مش رح تكون منهم هم في الخارج. اخ محمد احنا اسفين طبعا سهرناك الليله معنا. اخ محمد حبش. سامعني؟ طيب في النهايه انا بعمل انه يكون الاخوه بي 
اكيد السجن طبعا اكيد مسجل والملاحظات والتوصيات موجوده الجزء اللي احنا ضلنا عليه احنا نكون سمعنا نقاش عميق واستفدنا من خبره بعض الناس كان عندنا في تجارب لناس برا الاي سي تي سيكتور قدروا انهم هم ياخذوا الخطوه هذه يستثمروا في مجال الاي سي تي وبغض النظر ريسكي او مش ريسكي يعني قدروا انهم يطلعوا البيت في عندنا ناس كان لهم تجارب كثير رائعه في استفدنا من ناس كمان بيشتغلوا مع شركات خارجيه مره ثانيه عم بقول الاستثمار في مجال الاي سي تي بيحتاج ل اكثر بكثير جدا من اي مجالات اخرى لانه مجاله متشعب بيحتاج وزي ما حكى الاخ طارق يعني انا بتذكر برضه هذه واحده من النقاط اللي كانت مشكله انه اللي بيجي مصنع بغض النظر قديش قيمته الانتاجيه وايش كان بياخذ يعني بياخذ استثمار في حين انه كان اللي بيحاول يستثمر في مجال الاي تي بياخذش اي اعفاءات هذه كمان كانت النقاط اللي موجوده مطروحه إيه على العموم انا بشكر جميعا مره ثانيه بشكر الحضور على حضورهم بشكر الاخوه اللي تفضلوا بالاسئله بتمنى انه نكون مستوى الحوار والنقاش كان مثل ما نقول بشكر الاخوه اللي شاركونا في الحضور كمان بشكر الاخ طارق الاخ ناصر الاخ محمد من كندا الاخ هارون من اوكرانيا وكان معنا السيد يانك من بولندا مدير شركه سبارك وشكرا مره اخرى للجميع بشكر بيتا على التحضير الرائع للايفنت هذا الاخ محمد الاخ حسام شكرا ويعطيكم الف عافيه. من طرفنا نشكر السيد احمد المرصود الاعداد الجيد والرائع للجلسه والاعداد للحوار والاعداد الاسئله صراحه كانت اسئله وثيقه الصله بالاحتياجات والمتطلبات اللي احنا قيمناها وكانت وثيقه الصله للرد على احتياجات واسئله الجمهور. بنشكر المتحدثين من الاستاذ ناصر، الاستاذ طارق، محمد حد الاستاذ محمد حبش والاستاذ هارون السراج. بنشكرهم جدا لاثراء النقاش، فعلا اجاباتهم كانت ريليفنت للميتس للقشنز اللي صارت من الاودينس. وبدعوكم هلا انه نتوجه للبريك ومع الجلسه اللي بعد هيك هتبدا هتبلش على الساعه 12. بصراحه كانت التوصيات توصيات الجلسه الأولى عبارة عن مدخلات الجلسة الثانية بلاحظ كل الريكومنديشنز كانت بتحكي عن الفجوة بين التعليم و واحتياج سوق العمل ان ترمز اوف اي سي تي وبالتالي راح نطرح بالجلسة الجاية الإجابات والحلول وال والالترناتيفز اللي هتعالج قضية الفجوة وكيف احنا ممكن هل التعليم هيوجه السوق أم السوق هو اللي هيوجه التعليم أسئلة راح نجاوب عليها في الجلسة الثانية إن شاء الله وبندعوكم للبريك